Ndugu uwapendwa wasikilizaji, leo ni wiki nyingine tena ya mwendelezo wa igizo letu la mwanamke wa Dodoma ya leo lilomhusu Mmatika. Naamini kiafya ni wazima. Karibuni tuketi kwa utulivu na umakini tujue nini leo kitatokea. Wiki iliyopita tumeshuhudia aya yafuatayo. Mzee Agwe aonja machungu na kutengwa na kuingia kichaa cha mbwa. Bwima mvula aanza kupoteza heshima na samani. Sasa ageuka bundi kila anapoonekana kwake ni mikosi. Mazengo akutana na maabusu wa babe wanaompola chakula na maji na kulala wima huku machozi ya damu yakimiminika machoni. Bango lilowekwa na mtoto njia panda limekuwa bango maarufu Dodoma na kila aliyeweza kulisoma alibadilika fikla bima mvula apokea simu kutoka Amerika makao makuu ya umoja wa mataifa simu imepigwa na katibu mkuu wa umoja wa mataifa Matika Matika amesema ataishangaza dunia je Matika ni mtoto wa nani zidi kufuatilia simulizi hii ya mwanamke wa Dodoma leo kwa ukaribu zaidi wakati wowote uwaze kupata simulizi hii Tega sikio. Leo ndo leo, nalichalanga hili bango na nikilimaliza hili bango, naenda kuivunja nyumba yake na mtoto. Kisha naenda kulitia moto shamba lao. Na leo ndo mwisho wao wa kuishi Dodoma. Na pia akatizi mwalimu wala mwanafunzi. Leo hakuna cha shule wala elimu. Kabata ushika ushika kabata. Ni nani wewe mwenye kutoa hiyo amri ya kukamatwa mimi kwa hii Dodoma? Mimi mkuu wa Gambo ndio nimetoa amri hiyo. Nalitupe chini hilo shoka lako. Siti hiyo amri na kama mjawahi kumuona ngombe anakuwaje buchani? Nisogeleeni. Sio tu tukusogelee. Ni mimi ndio nitaka kushika na nikisha kushika utajuta kuwa mnyama. Ni nani mnyama? Ni wewe mzee yagwe na mkeo bibi Mamvula. Sisi tumewafanya nini? Sisi tumewafanyia unyama gani? Wewe na mkeo simlitutia ujinga. Tukaamini kuwa tohara ni tendo linalofaa kuwafanyia mabinti zetu. Kumbe si tendo linalofaa? Kama tohara ni tendo linalofaa. Leo tuambie faida za tendo la tohara. Wani nyinyi mnafikiri kila tendo la kimila lina faida? Hii si mila tu. Na ulipokuwa unatulazimisha Nifati azimio lako la kutosomesha watoto zetu wa kike usi ni mjawa katili wa kijinsia kwa mila zetu na desturi ni uchulo kwa mtoto wa kike kusoma haya leo tuambie ni uchulo gani uletao balaa kwa familia zetu ya mimi yetu kwa kusomesha watoto wa kike balaa la kwanza kwa mtoto wa kike mwenye elimu hawezi kukubali kuolewa na ndoa zetu za kibubusa au si rahisi kulisiwa ndoa Huna hoja za msingi. Tupa shoka chini. Nyosha mikono juu. Upo chini ya ulinzi. Salimu amri. Situbi shoka chini. Nisogeleeni. Mwe ngombe. Nipo timamu na mkakamavu kimapambano. Mama! Takofa! Basi usiniminye. Naumia. Nalitupa shoka. Na nyosha mikono juu. Mkambo. He. Kwa ni kwa papa. Hapa upo hospitali na unahuda sasa toka ulipodondoka na kupoteza fahamu. Nilidondoka kwa kupoteza fahamu? Njoo ya nini? Ulikuwa na mjumbe katika chumba cha daktari. Alipotoka tu ukamwambia taarifa za kuhusu chiungo. Bima uzara, yuko wapi chiungo? Chiungo amepelekwa Amerika kwa matibabu zaidi. Na anaendelea vizuri sasa. Oh, kwa nini wa Amerika isiwe South Africa? Matika aliomba wizara na wizara ikamkubalia. Na cha faraja zaidi huko Amerika cheungu anatimiwa na madaktari mingwa wa Tanzania na tena ni wa kabila letu. <laughs> Jamani bima wizara. Unataka kusema kweli kuhusu ile swala la madaktari? wa kigogo wapo Marekani na sio Amerika tu kumbe wapo wengi wa gogo kote ulimwenguni wakifanya mambo makubwa wengine wao wakiwa wanawake mimi mbona yao siwajui 
sio wewe tu hata mimi nilikuwa pia sijui kwa kuwa walichukia hii dodoma na hata hawakupenda kwenye nasimu kuwa wao ni wagogo samadi ni mauzala sasa ni kitu gani au ni kipi kilichowafanya wao wajitokeze na kusema kuwa wao ni wagogo ni baada ya mlevi huyo mtoto na chiugo kujitoa uhanga zaidi kumpigania mwanamke wa dodoma umeshaelewa mjumbe hapo sasa nimekuelewa vizuri. Bima Uzala, mbona huyu mtoto leo anaonekana hana amani amekaa kiuoga uoga? Kuna kitu amenambia kuhusu mlevi ila nitaongea na mlevi ya Taisha. Huyu mtoto kume amefanya mambo makubwa sana. Aha. kumbuka Huyu alikuwa kanchungulia mimi nikiwa na chimba dawa huyu. Huko akichimba dawa na mimi sikuwa nikichimba dawa bali tulikuwa tukijifanya kama wachimba dawa kumbe tulikuwa tukitafuta uhalifu wa tohara vichakani Aha Sasa nishia kuelewa kumbe lengo letu mimi na wewe ile tulikuwa moja eh Na mpaka sasa letu ni moja na haya mapambano bado yanaendelea Bali. Na sisi tupo nyuma yenu kimapambano. Mzee Agwe, kiko wapi sasa na ulichokuwa ukijidai nacho? Mama Zumbu, na kuomba msamaha kwa niaba ya wanawake wote niliwakosea. Kwa hii dodoma, nisameeni. Mimi sikusamei na wezangu wa kusamei. Na hili, jambo alishi hapa katika hii ofisi ya mgambo. Hili tunafikishana polisi adi makamani. Jamani, jamani ndugu zangu, nisameeni. Mini naogopa sana polisi. Polisi inatisha, nisameeni, sunudite na mimi. Mzee, unazambi nyingi. Au niseme, unamakosa mengi. Wewe na mkeo bima mvula, sasa msamewe kwa lipi? Inamana, anta wewe mkuwa wagambo, unajuno kunilinda mimi, na kunitetea mimi? Mimi sipo kwa kuwalinda, wakandamizaji, na wakiukao, haki za binadamu. Mimi nipo kwa adili ya wananchi wema. Toka lini? Toka nipogudua kuwa tunachokifanya, kuwa sio sahihi, kwa kwa kandamiza, wanawake katika haki zao za msingi. Nimeditenga na wewe. Mgambo mkuu, kumbuka kuwa wewe na mwenye kiti, mjumbe na baba matonya. Niliwapa na fasi ya kufanya mtakacho katika dodoma hii. Hili mnilinde mimi na mke wangu, bimamvula. Zewagwe, sio sisi tu ulutupendekeza kiuongozi no tunawa kukataa. Bali kila mtu kwa hile doma ya leo hawakutaki. Sio tu mkeo atakiwi. Watu ote wakandamizaji na ote tutawakamata na mtafungwa kisheria. Inamana, mimi nitafungwa na mwanangu mazengo atafungwa na mke wangu bimamvula na ya atafungwa. Wote mtafungwa. Mila zeti nazo zitafungwa Mila zenu za ukandamizaji zitafutwa Na kubaki mila za desturi zilizo nzuli na zinazo kubalika kwa jamii ya watu wa starabu Lo, lo, mza ya kwe mimi Sasa na gyuta Kwa nini liyafanya haya? toka Amerika na pigeni ni matika tukisikilize halo miti mwema wa Afrika amjamba huko sisi huko tumeamka salama na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sijui nyinyi na huko Afrika Tanzania na Dodoma sisi tumeamka salama tunamshukuru Mungu shikamoo mama marhaba na vipi chiungo ameamkaje na anaendeleaje chiungo anaendelea vizuri na akipona rudi dodoma kwa nini nasikia raha sana kuishi naye mimi huwa nawapenda sana watu wa aina hii ya chiungo chiungo hakupenda kuolewa matika sio wewe tu bali hata mungu anawapenda sana watu wanaoichukia dhuluma na uonevu chiungo ni mwanamke shupavu je na ndugu yangu mzalendo mwenzangu mlevi anaendeleaje huyu hapa nipo naye hospitali ongea naye 
Hello, Matika, mimi si jambo. Asante sana kwa kutujali. Vipi uko Marekani? Amjambo au jambo na wewe uko? Mimi si jambo. Vipi? Unaendeleaje? Ah, mimi naendelea vizuri na mimi si mrefu. Nitaruhusiwa. Shikamoo mjomba mpendwa. Mbaba. Vipi? Kiungo yuko wapi? Mtoto huyu hapa, ongea naye, mtoto huyu afika, ongea naye huyu hapa. Mpesi. Yeye hapa afika sisi mtu Kamerika, ongea naye vitu vya msingi. Habari yako mheshimiwa katibu mkuu wa umoja wa taifa? Kwangu ni nzuri, sijui nyinyi hapo Dodoma. Sisi huko tupo salama na tuna nguvu za mkakamo wa mioyo ya siri ya umma wa kimapinduzi shikamo. Njia wewe Afrika kwa sababu umoja kuu. Ni sababu ipi? Ya mchezo wako utunzwa. Hmm. We mtoto, nimeishiwa hadi pumzi. Nyinyi polisi, amnijui mimi? Aro, tu nakujua wewe mzee, agwe, ni mgogo, umri wako ni miaka sitini na moja. Ni mzee mkorofi wa hido doma. Umekiuka haki za kibina adamu mra. Polisi, mimi sikikuka haki za kibina adamu. Mimi nasimamia mira na destori zetu. Za wagogo, sisi wagogo, atusiani na mambo ya haki za bina adamu. Ha, mzee agwe, we ni bina adamu wa usio bina adamu. Sisi wagongo tupo tofauti sana na hao binadamu wanaoishi huko Dar es Salaam. Hao binadamu wana yao na sisi wagongo tuna yetu. Kwa hiyo wewe mzeagwe, wewe sio binadamu sio? Polisi, mimi ni mtu na ni mgongo tu. Bra. Mzeagwe. Mtu binadamu na mgongo ni kabila tu. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Haya niachieni niondoke. Mzeagwe. Uwezi kuachiriwa hapa polisi na kuondoka kwa sababu una makosa mengi ya kisheria ni hayo uliyofunguliwa mashtaka. Haya makosa sio yangu. Mm. Watafuteni au wenye makosa hayo na ndio mwafungulie hayo mashtaka. Wewe mzee sio makosa yako haya kivipi? Mimi sikuwahi kumfanyia mwanamke yoyote tohara. Sasa mura uroko wako wafanyia ni kina nani? Ni mke wangu Bima Mvula na wakedhao au wagambo walionikamata mimi mtetenzi wa mila na desturi kunileta huku haya je na hizi mila za za kurithiwa ndoa na rero vipi hilo nalo simo mimi sikuwahi kurithi ndoa walodhithi ndoa wapo na wanajulikana kabisa ro na hili la kuhusu ndoa za utotoni hilo ni la mazengo na wenzie mkitaka niwaoneshe mimi nitawaonyesha wote walioa wanafunzi mimi sina kosa hilo sisi tulazimisha wewe baba tuwaoe hao wake nyinyi hamna akili geni ngiwaambia nataka niwaoe mngekumbani baba unasemaje yani leo mzee wangu unatutukana sisi wajinga nyinyi nitawakana hapa polisi na hata tukifikishwa huko mahakamani nyinyi si walo na mnajifanya kuwa mnauchu sana kwa wake wa marehemu ndugu zenu na watoto wa shule nitaenda kujua mbivu na mbichi huko mahakamani baba mzee agwe unajua kabisa wewe ndio utakuwa wa kwanza mahakamani na ndio namba moja mshtakiwa huko mahakamani mimi sitokuwa na kizibiti baoni aro we mzee agwe waya anza kuavua viatu hapo tumesema mbona toa na huo mkanda bana na kuweka na kuweka sero haya vua ingia sero mra hapa hakuna msiba mra hebu ingia sero bana wewe mzee nimekwambia vua ingia watoto nitawapa lazi mimi mra ingia sero siku hizi kongwa na bai zinatembelewa na watu wengi wa mataifa tofauti ni afadhali zizidi kufunguka siri zetu za aibu na ukandamizaji wa wanawake na watoto wa kike Mama, 
Mama, he, kumbe ni mwanangu ndo kalipanda lile gari, zuri la kifahari. Karibu mgeni. Asante mama mtoto. Bima uzala, karibu sana hapa ndo nyumbani kwetu na huu ndo mama angu. Asante mjuku wangu, lando raketi, mkekani. Nimefurai sana kufika kwenu na kumuona mama yako. <laughs> Nimefurai kukuona bima uzala. Shikia mo. Marhaba mwanangu, mimi naitwa bima uzala. Mimi ndo mama mlezi wa matika. Matika huyu ni katibu mkuu mpya wa umoja wa mataifa. Mimi ndo mwenye kujua mengi ya matika. Sasa mbona unatetema kwa hofu? Mwili unanisisimka. Kumbe ni mgeni mkubwa. Nione ni wa kawaida tu. Kwa kuwa hata mimi mwenyeji siutaki huo ukubwa wa kuvimba kichwa. Mimi nautaka ujamaa wenye kuistawisha jamii umenielewa? Mimi nakuelewa sana na ninashangaa sana. Kivipi? Nakuona upo kawaida sana. Basi hata matika yuko kama unionavyo. Katibu mkuu wa umoja wa mataifa yupo kama wewe? Hii ndo kawaida ya mwanamke wa Kigogo aloenda shule ni hata akiwa na nyazifa gani huwa ajidai wala kujisikia kijamii. Sasa kama ndo hivyo, kwa nini jamii yetu inatuogopa kutusomesha? Unajua kwa nini? Hmm. Sijui. Fuka nyumba yako, twende kwangu nikakutoe togo la fikra potofu. Nyewe uni Nipeni chakula changu. Chakula chako kiko wapi? Chakula chako kipo kwa mke wako. Wewe huu uli kitu, unywi kitu. <coughs> Nyinyi watoto, siku hizi hamna adamu kwa nini? Amnieheshimu kabisa mimi. Wewe kuheshimiwa, umekataa mwenyewe. Wewe ungetaka kuheshimiwa, usingetuwekea sheria mbovu ya kutosoma dada zetu. Kwani nyinyi mpo huu mabusu? Kwa kosa na kutosoma dada zenu tupo kwa makosa yetu mengine lakini makosa yako wewe ni makubwa sana kuliko makosa yetu sisi ya uzembe na uzurulaji mazengo mwanangu ni kweli kuwa mimi nina makosa makubwa kuliko hawa sisi tuna makosa makubwa sana na tutaadhibiwa kwa vifungo vikubwa huku mahakamani hivi hivi tunaweza kuwa jela zaidi ya wiki kwa kusalangu moja tu la kumbaka mwanafunzi chihungo kama nikihukumiwa kifungo kidogo basi itakuwa ni miaka 30. Chiungo umembakaje? Na ni mkeo? Baba, chiungo kufikisha umri wa kuolewa na tena ni mwanafunzi wa darasa la 4. Ndio, umekwisha mwanangu mazengo. Usiseme nimekwisha mwanao, sema tumekwisha wote. Kwani na mimi nimebanka? Baba, hebu kwa hebu hebu naomba kwa muelewa. Aloiba kuku na mchinja kuku, wote ni wezi wa huyo kuku. Mazengo, unamaanisha nini? Baba, mimi nilimwacha chiungo kwa idhini yako wewe. Kwani mimi ni mzazi wa chiungo? Mimi, wewe pamoja na wazazi wa chiungo letu ilikuwa ni moja. Huo mkataba mimi niliuandika wapi? Ina maana, ina maana baba wewe leo mimi unanikana? Eh? Mimi simo kwa haya mliofanya. Tukifika mahakamani na wakana wote mliowajinga, wajinga. <laughs> yani ni ni wendo mzee wangu na wendo mzazi wangu nakutegemea huko utakuja kunikala mahakamani ndio hivyo tena mimi simo <tos> katika siku nilizowahi kufurahi hakuna kama hii leo hmm. kwa nini bima uzala kwa kile kitendo cha kukamatwa leo bimavula nimefurahi sana bima uzala Wewe ndio umetuambia kuwa mzee Agwe ni kaka yako. Ndio, mzee Agwe ni kaka yangu na Bimavula ni wifi yangu. Lakini kwa kukamatwa kwao nimefurahi sana. Hivi, ni furaha au ulitakiwa uwe na huzuni? Sitakiwi kuwa na huzuni hata kidogo. Natakiwa niwe na furaha sana. Furaha yako ikoje? Mzee Agwe na Bimavula ni watu wakubwa wenye heshima kubwa kwa koo zetu za jamii yetu ya wagogo wazee hao wawili tu ndo walikuwa vikwazo vya sisi kuacha mila zote potofu mama sikiza kwa umakini kwa heshima yao hiyo hatukoweza kuwanyoshea vidole kwa kuwaheshimu na kuwaogopa lakini mlevi aliweza kuvesha paka kengele alipoungwa mkono na huyo mwanao 
na chiungo ndo na sisi tukawa nyuma yao kwa usiri bima uzala ili unavyofikiria itakuwa rais kwa sisi wakandamizwa kuwashinda wakandamizaji mama mtoto ugumu ulikuwa ni nani ataweza kuwapeleka polisi na mahakamani hawa wakuu wa kabila sasa sisi tunaenda kuibia mahakamani kuwa ichukue sheria kali dhidi ya wakiukao haki za binadamu bima uzala toka tulipo yacha ukongwa na kuingia bani naona ngome ya saingwa na kuinapiwa kila kijiji huko bai zishafika taarifa za kukamatwa mzee yangu na mazengo na bima mvula ndo wana vijiji wa huko bai wanasherekea na mimi natamani nishuke kwenye hii gari nikasherekee nao hiyo tisa kumi tukifika kwangu maana umeandaliwa sherehe na zawadi mtu amini Bai imepamba moto na laiti kama mtoto angejua shere kubwa iloandaliwa na bi mauzala pamoja na zawadi angebeba mbawa za malaika ili aiwai bai mabusu nipatashika nguo kuchanika baada ya mazengo na mzee Agwe kuweka pembeni ubaba na umwana na kuanza kurushiana ngumi na kupasuana sasa imekuwa dhahiri shaili kuwa mkuu wa mgambo na mjumbe awako pamoja na mzee Agwe na mwenyekiti je hawa wataunasua huo mtego wa panya kiungo amefungua jicho na kujiona yupo peponi na kuonana na matika je nini kilitokea baada ya hapo Ngoma ishapigwa huko polisi na wimbo upo mahakamani. Je, ni nani atalipiga nyanga? Na ni nani atalipuliza filimbi? Ka kwa ayo mengine mazito yaliyopo mbele ya igizo hili la mwanamke wa Dodoma leo. Zidi kufuatilia igizo hili ujue nini atima ya matika ni mtoto wa nani.